Hej sammen og velkommen til min video. I dag vil jeg gerne snakke lidt om, hvad jeg laver til hverdag, fordi jeg har lige gennemgået mine videoer, og jeg har set, at jeg ikke rigtig har informeret jer om, hvad jeg laver nu. Så det vil jeg lige snakke om i dag. Det, jeg laver lige pt, det er, at jeg går i skolepraktik. Jeg har ikke fundet en læreplads, desværre. Jeg vil gerne øh, i læreplads inden for noget mad. Jeg vil gerne lave mad til enten plejehjem eller børneinstitutioner. Men øh, det er lidt svært at finde en læreplads, så derfor er jeg i skolepraktik. Jeg har snart gået i skolepraktik i to måneder, og jeg har været rigtig, rigtig glad for det. Jeg er selvfølgelig stadig rigtig glad for det. Øh, det er bare svært at finde en læreplads, så jeg krydser fingre for, at jeg snart finder en læreplads. Men øh, jeg har lidt om skolen og øh, hvad det er for noget mad, vi laver, så er det lidt forskelligt. Min skole, eller skolepraktik, eller hvad du nu kalder det, det hedder Erhvervsskolen Nord Sjælland. Vi øh, står i køkken, selvfølgelig, og så laver vi mad til 10. klasse og HTX og teknisk skole og ungdomsskolen, og så laver vi også... Øh, så laver vi også mad til jobhuset, som også ligger deroppe faktisk. Der ligger rigtig, rigtig mange uddannelser og skoler deroppe, så det er faktisk meget spændende. Men øh, lige pt, der har vi ikke så meget at lave, fordi at, øh, folk går til eksamen lige nu her jo, så der er maks 20 elever op på skolen, så vi har desværre ikke så meget at lave. Men øh, som sagt, så laver vi lidt forskelligt, og øh, hvis I har lyst til at se, hvad det er, vi laver, så kan I tjekke øh, mine videoer, hvor jeg har skrevet ugen, der er gået. Der sidder jeg og snakker lidt om øh, de mad, vi laver, eller den mad, vi laver, og så har jeg det på billedet også, som kører ind i videoen. Men øh, jeg tænker lige, at jeg vil vise, hvad vi har lavet i dag. Det var hjemmelavet pizza, der var lidt forskelligt. Der var vegetar, så var der, en med, så var der pizza med skinke, og så var der pizza med pepperoni. Så vi laver sådan lidt forskellig mad, så det er faktisk meget dejligt. Hvis I lagde mærke til, at der var tekst på min madvideo, så vil jeg lige fortælle, at jeg lavede lidt sjovt med Snapchat. Jeg begynder at optage lidt herhjemme og lidt på skolen, så I lige kan se, hvad jeg egentlig lavede i min hverdag. For jeg plejer som regel bare at tage billeder og lægge på Instagram. Så jeg tænkte, der skulle ske lidt, så jeg har begyndt at lave video på Snap. Og øh, hvis du har lyst til at følge mig, og ikke kun på YouTube, men følge, har lyst til at følge mig på Snapchat eller Instagram, så vil jeg selvfølgelig skrive det ned i beskrivelsesboksen, så er I altid velkommen at tjekke mig ud, hvis man kan sige sådan. Eller tjekke det ud. Så vil jeg snakke lidt om, hvad det er for noget tøj, vi har på, når vi er i på arbejde. Øh, vi skal bare have noget specielt tøj, som kan tåle 60 grader. Og jeg ved ikke lige, hvorfor vi har det her tøj, men øh, vi har en sort... Fin hat her, eller hue. Total sexet, eller noget. <laughs> så har vi en sort lang en bluse. Og et sort forklæde. Og jeg ved ikke helt, hvorfor det er, vi skal have sort, men uh, det skal vi åbenbart. Men uh, da jeg gik på grundforløb, der havde jeg en blå hat og en hvid bluse. Så det er sjovt, at vi lige pludselig skifter til sort tøj. Og så har vi selvfølgelig også arbejdssko, sikkerhedssko, som vi kalder det. Men uh, de ligger op på arbejde, fordi jeg gider ikke at slippe mine sko med hver dag. Så de ligger op i et fint skab. Når jeg laver de her ugen, der er gået videoer, så plejer jeg jo som regel bare at tage billede af min mad, og så snakke om maden i mine videoer. Men jeg ved ikke, om det er bedst, at jeg optager min mad, ligesom jeg har gjort her, eller om jeg bare skal tage billeder og lægge ind i videoen. Det må I i hvert fald meget gerne skrive ned i kommentarboksen, så jeg ved, hvad jeg skal gøre, hvad der er bedst egentlig, fordi jeg ved det ikke helt. Men øh, hvis I har nogle spørgsmål omkring mit liv og min uddannelsesmål og sådan nogle ting, så må I meget gerne skrive ned i kommentarboksen. Så vil jeg lave en lille ask me øh, omkring mit liv, fordi det synes jeg kunne være meget hyggeligt, men... Øh, Husk at skrive i kommentarboksen, hvis du har nogle spørgsmål. Men uh, jeg håber, I kunne lide den her video, selvom den var lidt kort. Men uh, jeg har ikke så meget plads på mobil, så jeg må lige rutte op i mine uh, billeder her, inden jeg kan finde mit længere stykke. Men uh, jeg er jo heller ikke så god til at sidde og snakke i rigtig, rigtig lang tid. Så jeg håber, at det er okay, at min video bliver sådan lidt korte. Og uh, hvis du har nogle idéer eller tips til, hvordan min video kan blive bedre, må du meget gerne skrive ned i kommentarboksen. Vi ses!